সার্টিফিকেশন গাইডই বলি আর কি তো গাইডের প্রথম যে বইটা আর কি ভলিউম ওয়ান ভলিউম ওয়ান থেকে আমরা গত ক্লাসে একটু ধারণা আমরা গত ক্লাসে পাইছি আজকে আরো ডিটেলস দেখবো আর কি তো আইপিভি সিক্স অ্যাড্রেসিং অ্যান্ড সাবমিটিং এটা নিয়ে আলোচনা হবে আর কি এখানে আইপিভি সিক্স অ্যাড্রেস টাইপ নিয়ে বলা হবে এইখানে আমরা আইপি ভি ফোর অ্যাড্রেস যেটা জানি যে আইপি ভি ফোর অ্যাড্রেস কে আমরা কতগুলো ভাগে ভাগ করি আর কি হ্যাঁ ক্লাস এ ক্লাস বি সি ডি ই হ্যাঁ এইভাবে আমরা ভাগ করে থাকি আর কি তো অনুরূপ ভাবে আইপি ভি সিক্স অ্যাড্রেস কেও অনুরূপ ভাবে এটাকে ভাগ করা হয় এটা মূলত নির্ধারণ করে হচ্ছে এই যে আইপি অ্যাড্রেস যে ব্যাপারগুলো আর কি হ্যাঁ এটা একটা অর্গানাইজেশন নির্ধারণ করে সেটাকে বলে হচ্ছে ইন্টারনেট অ্যাসাইন নাম্বার অথরিটি আই এন এ টোটাল ওয়ার্ল্ড কে আমাদের পাঁচটা ভাগে ভাগ করে আর কি টোটাল ওয়ার্ল্ড কে পাঁচটা ভাগে ভাগ করে আমরা হচ্ছে এশিয়া প্যাসিফিক জোনের ভিতরে পড়ি তা এই জন্য আমাদের ভাগটাকে বলে হচ্ছে অ্যাপিনিক মূলত ভূমিকা পালন করে তাদের কাছে অ্যাপ্লাই করতে হয় এবং তারা যে অর্গানাইজেশন গুলো যদি মনে হয় যে যৌক্তিক তাদের হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট তো রিকোয়ারমেন্টটা যৌক্তিক অ্যানালাইসিস করে তাদেরকে আসলে আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইনমেন্টটা করে আইপি ভি ফোর বা আইপি ভি সিক্স তো আমাদের আইপি ভি ফোর এর নাম্বার অফ আইপি অনেক কম হওয়ার কারণে আমাদের আসলে আইপি ভি সিক্স এ মাইগ্রেশন করতে হবে আর কি এটা একটা নিড ছিল সেইখান থেকে গ্লোবাল প্রথমে যেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে গ্লোবাল ইউনিকাস্ট অ্যাড্রেসিং কনসেপ্ট যেমন আইপি ভি করে যেমন পাবলিক আইপি আছে পাবলিক আইপি বলতে পাবলিক আইপি বলতে বোঝানো হয় হচ্ছে যে আইপিটা হচ্ছে গ্লোবাল ইউনিক গ্লোবাল ইউনিক মানে হচ্ছে ওই আইপিটা ইন্টারনেট কানেকটিভিটির রেসপেক্টে একজনই ব্যবহার করতেছে হ্যাঁ এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে গ্লোবাল ইউনিক তো এই এই আইপি গুলোকে আমরা বলি হচ্ছে পাবলিক আইপি এই কনসেপ্টটা যেমন আইপি ভি ফোর এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইপি ভি সিক্স এর ক্ষেত্রে অনুরূপ ভাবে প্রযোজ্য আইপি ভি ফোর এর ক্ষেত্রে আমরা নর্মালি এটাকে পাবলিক আইপি বলি বাট আইপি ভি সিক্স এর ক্ষেত্রে এটাকে বলা হয় হচ্ছে গ্লোবাল ইউনিকাস্ট অ্যাড্রেস বা গ্লোবাল ইউনিকাস্ট আইপি অথবা পাবলিক আইপি আর এখানে পাবলিক আইপি এবং প্রাইভেট আইপি এর কনসেপ্ট আমাদের আসলে আইপি ভি ফোর থেকেই আসছে এখানে আইপি ভি সিক্স এর ক্ষেত্রেও আমাদের কি আছে এই কনসেপ্টটা আছে যে আইপি ভি ফোর প্রাইভেট আইপি এবং পাবলিক আইপি প্রাইভেট এবং পাবলিক এর কনসেপ্ট আমাদের ভি সিক্স এর ক্ষেত্রেও আছে তো এখানে কনসেপ্ট হচ্ছে কি যে পাবলিক আইপি হচ্ছে গ্লোবালি ইউনিক আর প্রাইভেট আইপি হচ্ছে গ্লোবালি ইউনিক না গ্লোবালি ইউনিক না প্রাইভেট আইপি টা হচ্ছে একটা অর্গানাইজেশনে লোকালি ব্যবহার করা যায় ইন্টারনেট লোকালি ব্যবহার করা যায় ডিফারেন্ট নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশনের জন্য আর পাবলিক আইপি টা হচ্ছে ইন্টারনেট কমিউনিকেশনের জন্য ব্যবহার করা হয় যদি একটা প্রাইভেট আইপি কে ইন্টারনেটে আসতে হয় বা একটা প্রাইভেট আইপি তে যদি ইন্টারনেট পেতে হয় তাহলে আমাদের আলাদা একটা টুলস এর প্রয়োজন হয় যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে নেট নেটওয়ার্ক আইটেস ট্রান্সলেশন নেটওয়ার্ক আইটেস ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে আসলে প্রাইভেট আইপি গুলোকে পাবলিক আইপি দিয়ে ট্রান্সলেট হয়ে তারপরে ইন্টারনেটে আসতে হয় এটা হচ্ছে ব্যাপার তো এখানে আইপি ভি সিক্স এর নাম্বার অফ আইপি এর কোনো অভাব নাই প্রচুর পরিমাণে আইপি আছে তারপরেও এখানে প্রাইভেট আইপি যে কনসেপ্ট ওই কনসেপ্টটাকে এখানে রাখা হয়েছে তবে আইপি ভি সিক্স এ প্রাইভেট আইপি কে আসলে প্রাইভেট আইপি এইভাবে বলা হয় না এটাকে বলা হয় হচ্ছে ইউনিক লোকাল এই ইউনিক লোকাল অ্যাড্রেস গুলোকে আমরা প্রাইভেট আইপি হিসেবে ব্যবহার করে থাকি আর কি আইপি ভি সিক্স এ যেমন এখানে দেখেন বলা হচ্ছে যে গ্লোবাল ইউনিকাস্ট 
global unicast address that work like public ipv4 address cheta public ipv4 address er moto kaj kore the organization that needs ipv6 address as for a registered ipv6 address block which is assigned as a global routing prefix after that we need that organization with the addresses inside that block of the address tar mane hocche je je amra eta এক কথায় বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে পাবলিক গ্লোবাল ইউনিকাস্ট আইপি হচ্ছে এটা আইপিভি6 এর পাবলিক আইপি আচ্ছা এইবার ইউনিক লোকাল সামওয়ার্ড লাইক প্রাইভেট আইপিভি4 অ্যাড্রেস তো এটা ইউনিক লোকালটা হচ্ছে কানেক্টর আইপিভি4 এর প্রাইভেট অ্যাড্রেস এর মত কাজ করে আইপিভি4 এর প্রাইভেট অ্যাড্রেস যে পারপাসে আমরা ব্যবহার করি ইউনিক লোকালটা আইপিভি6 এ ওই কাজের জন্য ব্যবহার করা হয় কিন্তু নামটা একটু চেঞ্জেস আর কি আইপিভি সিক্স এর ক্ষেত্রে আমরা বলবো ইউনিক লোকাল বাট এটা প্রাইভেট আইপির মতো কাজ করবে আর কি আচ্ছা তো আমি গ্লোবালি যদি চিন্তা করি যেমন এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড রাউটার তো এটা হচ্ছে মনে করি ডিফারেন্ট কোম্পানি বা ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন যেগুলো থেকে আমরা ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকি যেমন এখানে কোম্পানি ওয়ান কি বলছে একটা স্ল্যাশ ফর্টি এইট আর একটা কোম্পানি একটা ফর্টি এইট এটা হতে পারে একটা কোম্পানিকে একটা ফর্টি এইট কি করছে লিস্ট দেয়া হচ্ছে আর কি সেটা ফর্টি এইট হতে পারে আবার থার্টি টু হতে পারে যেমন আমরা থার্টি টু দিয়ে হিসেব করলাম আর কি একটা অর্গানাইজেশনের রেসপেক্টে এখন এই যে অ্যাসাইনমেন্ট আর কি হ্যাঁ এই যে অ্যাড্রেস অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে একটা কোম্পানি একটা অ্যাড্রেস পাচ্ছে কিভাবে পাচ্ছে এই টোটাল সিনারিওটা হচ্ছে এইটা আর কি হ্যাঁ যে আই এন এর প্রথমে আই এন এর প্রথমে আই এন এ ইন্টারনেট অ্যাসাইন নাম্বার অথরিটি এই অর্গানাইজেশনটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডকে চার পাঁচটা ভাগে ভাগ করছে যেমন অ্যারিল তারপরে হচ্ছে আপনি একটা এখান থেকে আমার কোথায় যাবে একটা সার্ভিস প্রোভাইডারে অ্যাসাইন করা হবে কত স্ল্যাশ থার্টি টু তারপরে স্ল্যাশ এই আইএসপি থেকে আমাদের যে অফিস নেটওয়ার্ক গুলো আছে বা যে আইএসপি যাদেরকে আসলে সার্ভিস প্রোভাইড করে তাদের যে ব্লক থাকবে সেটা হচ্ছে ফর্টি এইট এইভাবে করে চেনটা কাজ করে কিভাবে আসলে আমরা একটা অর্গানাইজেশনে আইপি অ্যাড্রেস পাই যেমন এখানে আবার এখানে বলা আছে আই এন এলোকেটস অ্যারিন প্রিফিক্স হচ্ছে স্ল্যাশ সিক্সটিন একে সিক্সটিন স্ল্যাশ সিক্সটিন প্রোভাইড করছে তারপরে হচ্ছে আইএসপি কে সে কত দিবে স্ল্যাশ থার্টি টু দিবে আবার আইএসপি যখন একটা কোম্পানিকে অ্যাসাইন করবে কোনো একটা অর্গানাইজেশনকে দিবে তখন কি করবে স্ল্যাশ ফর্টি এইট দিবে এই জন্য আমরা যেমন একটা এক্সাম্পল দেখছিলাম যে একটা স্ল্যাশ থার্টি টু যদি আমরা করব আর কি এখন আমাদের যে অ্যাড্রেস এর যে টাইপ গুলো আছে আর কি যেমন আইপি ভি সিক্স এর ক্ষেত্রে ভি ফোর এর ক্ষেত্রে কি কি আছে অ্যাড্রেস টাইপ যেমন আছে হচ্ছে আপনার ক্লাস এর যদি কথা বলি তাহলে ক্লাস এ থেকে ই এটা একটা অ্যাড্রেস টাইপ এর কথা বলতে পারি আবার আর একভাবে যদি চিন্তা করি তাহলে হচ্ছে ট্রাফিক টাইপ টাইপ এর দিক থেকে যদি চিন্তা করি আইপি ভি ফোর এর ক্ষেত্রে আমাদের কি ইউনিকাস্ট আছে তারপরে হচ্ছে মাল্টিকাস্ট আছে তারপরে হচ্ছে যেমন আমাদের এক্সাম্পলে দেখেন যে অ্যাড্রেসটা শুরু হয়েছে সেটা থ্রি দিয়ে শুরু হয়েছে 
থ্রি দিয়ে শুরু হয়েছে এখানে বলা হচ্ছে টু অথবা থ্রি দিয়ে শুরু হতে হবে প্রথমে যে ডিজিটটা টু অথবা থ্রি অল নট আদারওয়াইজ রিজার্ভ অন্যান্য গুলো আসলে রিজার্ভ রাখা আছে আর কি আচ্ছা ইউনিক লোকাল অ্যাড্রেসটা হচ্ছে এফ ডি দিয়ে শুরু হবে যেটাকে আমরা প্রাইভেট অ্যাড্রেসের সাথে তুলনা করছি আর কি এফ ডি দিয়ে শুরু হবে পরবর্তী ডিজিজ গুলো আপনার আপনি ডিফাইন করতে পারবেন আর কি মাল্টিকাস্টটা হচ্ছে আপনাদের এফ এফ দিয়ে শুরু হবে আর কি হ্যাঁ কোন একটা অ্যাড্রেস যদি এফ এফ দিয়ে স্টার্ট হয় তখন আপনি বুঝবেন এই অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আমাদের মাল্টিকাস্ট অ্যাড্রেস আর একটা হচ্ছে লিঙ্ক লোকাল লিঙ্ক লোকাল অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আমাদের লোকাল ডিভাইস কমিউনিকেশনের জন্য ব্যবহার করা হয় যে একটা ডিভাইস আর একটা ডিভাইসের সাথে আমি কানেক্ট করছি এই লোকাল কমিউনিকেশনের জন্য লিঙ্ক লোকাল অ্যাড্রেসটা ব্যবহার করা হয় যেটা স্টার্ট হবে হচ্ছে এফি এইট জিরো দিয়ে স্টার্ট হবে कन्सेप्ट আপনার মনে করেন যে আমরা হচ্ছে ইন্টারনেট যে ব্রাউজ করি এইটা হচ্ছে আমাদের মনে করেন ইন্টারনেট এটা হল ইন্টারনেট এখানে মনে করেন যে একটা সার্ভার আছে মনে করতেছি এটা হচ্ছে ফেসবুকের সার্ভার হ্যাঁ ফেসবুকের ডাটা সেন্টার ফেসবুকের ডাটা সেন্টারে হচ্ছে তার একটা সার্ভার যে ডাব্লু ডাব্লু ডট ফেসবুক ডট কম এটাকে আমরা বলুন সার্ভার ওয়ান আমি সামহাউ সার্ভিস প্রোভাইডারের মাধ্যমে কি ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড আমি সামহাউ সার্ভিস প্রোভাইডারের মাধ্যমে ইন্টারনেটে কানেক্টেড আমি এখন কি অ্যাক্সেস করতেছি ডাব্লু ডাব্লু ডট ফেসবুক ডট কম मन कर मन कर लाइक मन कर এখান থেকে আমি দেখতেছি সময় টিভি এখান থেকে হয়তো বা আমি দেখতেছি হচ্ছে বিবিসি বিবিসি এখান থেকে হয়তো বা আমি দেখতেছি হচ্ছে লাইক বিবিসি বিবিসি আর মাল্টিকাস্ট হচ্ছে দেখেন এই চারজন চারজন এই দুজন একই গ্রুপের এই দুজন আলাদা আলাদা গ্রুপ হ্যাঁ कारण क्यों दूजन के दिवे कारण हम दूजन एक ही ग्रुप सदस्य अब एरा जेटा रिक्वेस्ट कर कानेक्ट है समय टीवी देखते मल्टिकास्टिकास्टिकास्टिकास्टिकास्टिकास्टिकास्टिकास्टिकास्टिकास्टिकास्टिकास्टिकास्टिकास्टिकास्टिकास्टिकास्टिकास्टिकास्टि
মাল্টিকাস্ট এই কনসেপ্টটাকে আমরা বলি হচ্ছে মাল্টিকাস্ট তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি যে একটু বোঝার জন্য যে ওয়ান মানে একটা স্ট্রিমিং সার্ভার এখানে মাল্টিপল স্ট্রিমিং সার্ভার হতে পারে তো আমরা সিম্পলি বোঝার জন্য বলতে পারি ওয়ান টু গ্রুপ এটাকে আমরা একটা কি গ্রুপ একই গ্রুপের সদস্য এরা একই গ্রুপের সদস্য ওয়ান টু গ্রুপ অথবা আমরা বলতে পারি ওয়ান টু মেনি এই যে কম্বিনেশনে যে কমিউনিকেশনটা হচ্ছে এই কমিউনিকেশনটাকে আমরা বলি হচ্ছে কি মাল্টিকাস্ট এই কমিউনিকেশনটাকে আমরা বলি হচ্ছে মাল্টিকাস্ট আচ্ছা তাহলে আর একটা কনসেপ্ট হচ্ছে আমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে আইপিভি করে ব্রডকাস্ট ব্রডকাস্ট মানে হচ্ছে আমি এখান থেকে স্ট্রিমিং করব সবার কাছে যাবে আর কি হ্যাঁ সবার কাছে যাবে এর 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 কাছে যাবে সবার কাছে যাবে তখন ওইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ব্রডকাস্ট হ্যাঁ এখন আর একটা কনসেপ্ট আছে আইপিভি সিক্স এর ক্ষেত্রে যে অ্যানিকাস্ট এখন অ্যানিকাস্টের কনসেপ্টটা হচ্ছে এইরকম মনে করেন মনে করেন একটা ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন এখানে রান করে কিভাবে রান করে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনটা রান করে এইভাবে যে এটা মনে করেন আপনার রাউটার রাউটারের সাথে আপনি মনে করেন একটা সুইচ দিচ্ছেন তারপরে এখানে আপনার এই ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন এই সার্ভারে হোস্ট করা বা নর্মাল অ্যাপ্লিকেশন যেটাই হোক না কেন অনুরূপভাবে যেহেতু এটা ডাটা রিকভারি পয়েন্ট তো ডাটা সেন্টার যখন কখনো যদি আনঅ্যাভেলেবেল হয়ে যায় এটা সামাও কিভাবে ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড সামাও ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড এটা মনে করেন আপনার রাউটার सिमिलर सार्विस चलतेनेटे बस इंटरनेटे बस सार्विस टाइम व्यवहार करते हैं এই সার্ভিসটা ব্যবহার করতেছে হ্যাঁ প্রাইমারলি আমাদের রাউটিং প্রেফারেন্স অনুযায়ী সে ডেটা সেন্টার থেকে রিসিভ করতেছে ট্রাফিকটা ডেটা সেন্টার থেকে রিসিভ করছে হ্যাঁ যে নাম এবং হচ্ছে যে আইপি ব্যাক ইন্ডে ব্যবহার করা হচ্ছে এখানে যে নাম এই সার্ভারের যে নাম ডোমেন নাম এবং যে আইপি এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে ঠিক সেম নাম এবং সেম আইপি এই সার্ভারে ব্যবহার করা হচ্ছে এখানে এর আইপি এবং এখানকার আইপি সাবনের আইডেন্টিক্যাল একই ঠিক আছে একই কোনো কারণে যদি এটা ডিসকানেক্ট হয়ে যায় অথবা এর রাউটার ডাউন হয়ে যায় তো অটোমেটিক্যালি ট্রাফিকটা তখন এখান থেকে সার্ভ করা শুরু করবে এই জিনিসটা কি হচ্ছে যদি একটু স্ট্রেট কার্ড বলি একই জিনিস আমি দুই জায়গায় বসাচ্ছি একই জিনিস কেন বসাচ্ছি যে এক জায়গায় যদি ডিজাস্টার হয় হয় পাওয়ারের জন্য ডাউন হয়ে গেছে অথবা লিঙ্কের জন্য ডাউন হয়ে গেছে অথবা ডিভাইসগত সমস্যার জন্য ডাউন হয়েছে তো অন্য একটা পয়েন্ট থেকে ডাটার ডাটা রিকভারি পয়েন্ট যেটাকে বলছি ডাটা রিকভারি পয়েন্ট থেকে সে কাস্টমারটা সার্ভিসটা অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাবে ঠিক আছে অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাবে এই যে কনসেপ্ট এই কনসেপ্টটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যানিকাস্ট যার প্রশ্ন ছিল মাল্টিকাস্ট এবং অ্যানিকাস্ট উনি কি বুঝছেন কিনা মানে বুঝছেন ওকে ঠিক আছে তাহলে এটা ছিল আমাদের আইপিভি সিক্স এর অ্যাড্রেস টাইপ এর কথা যে আমরা অ্যাড্রেস গুলোকে চিনবো কি করে টু এবং থ্রি দিয়ে স্টার্ট হইলে এটাকে আমরা গ্লোবাল ইউনিকাস্ট বা পাবলিক আইপি হিসেবে ধরতে পারবো ধরবো আর কি এবং হ্যাঁ স্যার মানে সেম ব্লকের আইপি কি স্যার দুই রাউটারে থাকবে স্যার একটা হচ্ছে ডাটা সেন্টার একটা হচ্ছে ডিআরএ দুইটা রাউটার কি সেম ব্লকের আইপি ইউজ করা হবে সেম ব্লকে সেম 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 কিন্তু সেখানে কি স্যার ওই যে ইন্টারফেস কনফিগারেশনের সময় আমাদের বলে দিতে হবে এটা অ্যানিকাস্ট 
ওই আইপিটা এটা কি স্যার আমাদের মানে ইউনিকাস্টের আইপি গুলাই তো হবে নাকি স্যার ওইখানে জাস্ট ইউনিকাস্টের আইপি কমন দিয়ে দিও ইউনিকাস্টের আইপি আচ্ছা ইউনিকাস্টের আইপি রাউটার কনফিগারেশনের সময় আমাদের এনিকাস্ট ডিক্লেয়ার করতে হবে দ্যাটস ইট এনিকাস্ট ডিক্লেয়ার করতে হবে যেটা স্যার ওই যে মাইক্রোটিক এর ক্ষেত্রে আমরা ভিআরআরপি করতে পারি আর কি স্যার এরকম কিছু কি স্যার না না ভিআরআরপি সিস্টেম তো ভিআরআরপি তো আসলে ফেল ওভার মেকানিক স্যার এক কি একাধিক মানে তুলনা করতে পারে না কি राउटारेन बेपारि <laughs> क्या <laughs> बारो चौदह पंद्रह चौदह मान कत समान कत बारो तर समान तर ना समानी डी र चिंता कर कत लिखी एफ सी क्षेत्र चेन्ज ता क्या 
আচ্ছা তাহলে এফ সি জিরো জিরো ডাবল কলন সেভেন এটা যদি দিই এটাও আমরা এটার ভিতরে কিন্তু এই দুইটা তাহলে আপনাকে এখানে কত আরো চারটা আর চারটা আট তখন আপনাকে বলতে হবে এইট এফ ডি ডাবল কলন এইট আবার এটা বলতে পারেন এফ সি ডাবল কলন এইট এটা বলতে পারেন যদি দুইটা দুইটা ইয়া করেন আর কি হ্যাঁ দুইটাই আছে আপনার ইয়ার সত্য আর কি আপনি যেটা বলছেন সেটা ঠিক আছে দুইটাই দুইটাই ইউনিক লোকাল ওকে এইবার আসি হচ্ছে আইপিভি সিক্স সাবডেটিং ইউজিং গ্লোবাল ইউনিকাস স্ট্রাইটেস আমাদের যে গ্লোবাল ইউনিকাস স্ট্রাইটেস আছে যেটা কিনা শুরু হবে টু অথবা থ্রি দিয়ে আমাদের এক্সাম্পল শুরু হয়েছে থ্রি দিয়ে হ্যাঁ তো এই যে অ্যাড্রেসটা এই অ্যাড্রেসটা আমরা সাবনেট লাগবে হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা সাবনেট লাগবে এই তিনটা রাউটারের রেসপেক্টে তাহলে আমাদের আইপিভি করে যেমন আমরা সাবনেট তৈরি করতাম আইপিভি সিক্স এ যদি করতে চাই তাহলে কিভাবে করব। মানে ওদের জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর কি হ্যাঁ তখন এখানে আমাদের আইপি ভি ফোর এর কনসেপ্টটা ছিল কি যদি ক্লাস এ হয় নেটওয়ার্ক বিট আটটা হোস বিট চব্বিশটা হ্যাঁ এগুলো আমরা জানি আইপি ভি ফোর এর ক্ষেত্রে যদি বি হয় তাহলে নেটওয়ার্ক বিট ষোলোটা হোস বিট ষোলোটা যদি সি হয় নেটওয়ার্ক বিট চব্বিশটা হোস বিট আটটা তাহলে এটা তো আইপি ভি ফোর এর ক্যালকুলেশন ছিল তাহলে এটা আইপি ভি সিক্স যদি হয় তখন কি হবে আর কি হ্যাঁ জাস্ট এখানে কম্প্যারিজন করছে বুঝানোর জন্য এখানে আমাদের একটু নামের একটু ডিফারেন্স আছে যেমন এটা নেটওয়ার্ক বিট না বলে এখানে ওরা বলছে পি বিট মানে আমরা যদি এখানে নেটওয়ার্কিং বিট সাবমিট বিট তারপরে এখানে হোস্ট বিট এইভাবে বলি তার কোন প্রবলেম নাই আর কি তাহলে এখন আইপি ভি সিক্স এর ক্ষেত্রে যে প্রিফিক্স আইডি প্রথমের অংশটুকু হচ্ছে গ্লোবাল রাউটিং প্রিফিক্স যেমন আটচল্লিশ বিট তারপরে হচ্ছে ষোলো বিট হচ্ছে সাবনেট বিট তারপরে সিক্সটি ফোর বিট হচ্ছে হোস্ট বিট এইখান থেকে আমি যদি একটা ল্যানে আইপি দিতে চাই সেটা হবে হচ্ছে কত স্ল্যাশ সিক্সটি ফোর আমি এই বিটে মানে একটা আটচল্লিশ থেকে একটা ষোলো বিট যদি সাবনেটিং বিট আসে তাহলে এখানে নাম্বার অফ সাবনেট আমি কতগুলো পাবো টু পাওয়ার সিক্সটিন টু পাওয়ার সিক্সটিন এটা কিন্তু অনেক অনেক বড় নাম্বার টু পাওয়ার সিক্সটিন আচ্ছা এই যে আমরা বলতেছি যে একটা আটচল্লিশ থেকে যখন আমরা একটা চৌষট্টিতে যাব তাহলে আমরা এতগুলো সাবমেট পাবো আর কি হ্যাঁ এটা কিন্তু আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখছি ওই জিনিসটাই এখানে দেখেন ওরা নিয়ে আসছে প্রথমে দেখেন এই যে এটা হচ্ছে আমাদের আটচল্লিশ মানে মেন প্রিফিক্স যেটা ছিল তারপরে এটা সাবনেটিক ওই যে ষোলো বিট হ্যাঁ ষোলো বিটের যে কম্বিনেশন কতগুলো পঁয়ষট্টি হাজার সামথিং কম্বিনেশন প্রথমে একটা সবগুলো জিরো তারপরে হচ্ছে জিরো 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 ওয়ান লাস্টেরটা ওয়ান তারপরে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন 
भाग कर मानगानाइजेशन के दीची थार्टी टू चले प्रथम समान हमारे चार कम्बिनेशन जो चिंता कर फार्ष्ट कम्बिनेशन सबगुल जिरो पड़े जा सिंगल जिरो तरह डबल पड़े जाबलेट चेन्ज हो लिखते मान हम थ्री 
তাহলে মোটামুটি একটা আমরা সিকোয়েন্স পেয়ে গেছি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এভাবে করে চলতে থাকবে আর কি লাস্ট এটা কি হবে লাস্ট এটা হচ্ছে সবগুলো ওয়ান হবে সবগুলো ওয়ান হবে এটা বাইনারি ক্যালকুলেশন এখন এটার থেকে হেক্স হেক্স মানে হচ্ছে সবগুলো ওয়ান মানে হচ্ছে কি এফ এটা হচ্ছে ফাইনাল এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল যে ভ্যালু সেটা আর কি এটা হচ্ছে আমাদের পারা যাবে তো নাকি বামের দিকে আসলে তাহলে এইখানে মনে করেন যে আরো চারটা নেন এটা হচ্ছে আপনার জিরো ওয়ান ওয়ান তাই না তাহলে এটা হচ্ছে আপনার জিরো জিরো তারপরে জিরো ওয়ান তারপরে হচ্ছে এটা মনে করেন যে ওয়ান জিরো তারপরে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান এটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান লিখি তাহলে এখানে আমাদের টু এটা হচ্ছে থ্রি এটা হচ্ছে কত ফোর তারপরে এটা কত ফাইভ সরি ফাইভ এটা কত হবে তাহলে সিক্স ফোর এবং টু সিক্স তারপরেটা কত হবে সেভেন ঠিক আছে এখন এই সেভেনের পরে যখন পরেরটা নিবেন একই হবে এখন আপনি তিনটা ওয়ান ওয়ান তাই না তাহলে এই পাশেরটা হবে কি ওয়ান হবে আর এই তিনটা হয়ে যাবে হচ্ছে জিরো এই যে জিনিসটা এই জিনিসটা দেখেন ঠিক রেপ্লিকেশন এইখান থেকে শুরু করবেন এই যে এই জায়গায় যদি আমরা এই জায়গায় দেখেন যে এই অংশটুকু কি জিরো না জিরো হচ্ছে স্টার্টিং জিরো স্টার্টিং আর এই যে দেখেন তিনটা জিরো তারপরে জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 জিরো জিরো তারপরে ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো তারপরে ওয়ান 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 তাহলে আরো এইরকম আটটা কম্বিনেশন হবে কিন্তু এই ওয়ানটা ফিক্স থাকবে আর এই যে তিনটা করে কম্বিনেশন উপরে যেটা হয়েছে এই তিনটা করে কম্বিনেশন যতগুলো কম্বিনেশন হয়েছে পুরো জিনিসটা আবার রিপিটেশন হবে নিচে এই পয়েন্টটা ওয়ানটাকে ফিক্স রেখে বুঝতে পারছেন আমি বলতেছিলাম স্যার এখন যদি আমি লাস্ট এর তো বাইনারি চারটা বিট শেষ করলাম এখন যদি পরের পরের দিকে মানে বামের দিকে যাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্যার একটু ক্যালকুলেশন করতে গিয়ে আমার ঝামেলা লাগে স্যার এটাই আমি ঝামেলা নাই তো আপনাকে কতগুলো দেখালাম যদি প্রথমে জিরো জিরো চিন্তা করেন জিরো জিরো চিন্তা করে প্রথমে আপনি আগাইলেন তারপরে ওয়ান আসলো ওয়ান এসে ওয়ানের কম্বিনেশন আপনি নিলেন নিয়ে কতগুলো আসলো তিনটা বিট আটটা কম্বিনেশন হবে হয়ে গেল তারপর আটটা যখন আপনি শেষ করে ফেললেন তখন এটা ওয়ান হইলো তখন এই যে চার তিনটা তিনটা জিরো মানে তিনটা বিট তিনটা বিটের এখানে আটটা কম্বিনেশন হবে আবার যখন এটা শেষ হয়ে যাবে মানে চারটা ওয়ান হয়ে যাবে তখন আবার বামের অনুরূপ ভাবে চলে যাবে বামেরটাতে তখন বামেরটা এটা ওয়ান হবে এই পুরো রিপিটেশন যতটুকু হয়েছে ষোলোটা রিপিটেশন হবে ষোলোটা রিপিটেশন এখানে এখানে ওয়ান কনসিডার করে আবার ষোলোটা রিপিটেশন হবে এটা আপনি বাইনারি ক্যালকুলেশন আর এখানে আর একটা জিনিস আপনাদের একটু সহজ বলি যে যখন আমি এটাকে হেক্সে নিয়ে আসবো তখন দেখেন একটু খেয়াল করবেন যে এ কিন্তু একটা সিকোয়েন্স মেনটেন করে যেমন জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এইভাবে করে সে কি 
चार তারপরে কি হবে চারটা ওয়ান এর পরে এটা যদি চারটা ওয়ান হয় তাহলে এই ভ্যালুটা ওয়ান হবে তারপরে এগুলো হচ্ছে জিরো হবে তার মানে এই অংশটুকু জিরো হবে আর এইটা ওয়ান হওয়ার ওয়ান হওয়ার অর্থটা হচ্ছে কি এই চারটা বিট এই চারটা বিট এই চারটা বিট নিয়ে আবার আপনি ক্যালকুলেশন করবেন এখানে ধরবেন এখানে চারটা চারটা তো আলাদাই করা আর কি হ্যাঁ একটার সাথে কিন্তু আর একটা যোগ করবেন না এই চারটা মানে আলাদা मानिमारे मन करते चौष्टि कम्बिनेशन आगे मत जीरो चलते थको तो कपि कर लास्ट 
सिंगल कॉलम की कॉलम जीरो इटा और डबल कॉलम ना इटा बिल्कुल सही कॉलम तार पर है छः टक कॉलम दैन है छः एक लोग की हो गए तो फिर वन हो गया कि लास्ट छः तो वन वन तो सब गुलो वन तो लेटा कॉटो हो गए सब गुलो वन माने छः कने एफ लेटा छः फाइनल है अब अंदर बॉय जिता चले शेटा छः एक टक फोर्टी एट थे क्या हम रखी हो गए सिक्सटी फोर नहीं आश्वस्त करी एक ऑन रूप आ की बहुत रिश्ते कार चली शिज़े भावे कार चली शिज़े की सिक्सटी फोर की तो एक ही बारे ऑन रूप कैलकुलेशन तरुण पूरो शोलो बीट ने कास्ट करा होते हैं एक है ना उताई पूरो शोलो बीट होते हैं अपना सब नेटवर्किंग बीट आप ए जगह ही होते हैं पूरो शोलो बीट होते हैं सब नेटवर्किंग बीट जब हम आर तो ये तो हमारे लिए कैसे एक बार क्लियर की ना हमरा एक टा 48 थे के IPv6 थे 48 थे के जो दी 64 नियास थे चाहे हमरा जे कुनो सबनेट जो दी दिया हुआ है हमरा पार्वो की ना पार्वो यूनिट लोकल यूनिक का स्ट्रेट्रेस जेटा के अपना रा प्राइवेट एड्रेस इसे भी बाहर पुरते पार बन है तो एक है ना प्राइवेट एड्रेस है अमरा पब्लिक एड्रेस है जब उन भाग पुरते पारी जब उन्हें क्या ने अपना डायरेक्टर प्रोस्ट हो चिलो आर की जब उन देखें एक जिन्स टा बार क्लियर कर से जस्ट तू बी प्राइवेट इशे बैठी है, not FD zero zero डबल कोलम ही, ये टाइप रिजर्व करें नहीं होती, तो ये सेवेन एर भी तो रे आप जो दो उल्टा भावे बोली, FC zero zero डबल कोलम सेवेन एर भी तो रे किन्तु ये टावर आस, इंक्लूड सारे आदेश डेट बिगिन हुई, FC एंड FD, ये टाइप शुरू हो बे कि FC दे शुरू हो बे एवं FD दे शुरू हो बे दूसरे, हेलो हम बोलते पर जेट आम्र कंबिनेशन करे बुझला मार के डबल कोलो सेवन ए इटा जो दी बोली तले दैट इस परफेक्ट तले इटर भी तोरे एफसी उठाक बे एफडी उठाक बे ए आमादेर यूनिक लोकल एड्रेस से रेस्पेक्ट जो दी आम्र ऐखने आ ए सबनेटिंग कोरी एक आठ सौ लिस्ट के जो दी सिक्सटी फोर डिवाइड कोरी एक ही कैलकुलेशन थ्री फोर तो देखिए क्या टाइप चेंजर से नेट पर ग्लोबल यूनिक लोकल एड्रेसेस अच्छा ये टाइप करूँ तो ओ अच्छा एक है नहीं शेष चैप्टर टाइप तार माने हो चाहे एक है ना कॉन्फ़िगरेशन में बैपार्ट टाइप है ना इंक्लूडेड ना चैप्टर ट्वेंटी फोर माने तो हम लोग कल के होपफुली आईपीवी सिक्स � देख बो एवं एड्रेस ट्राइब गुलो वो इतने आवार रिपीटेशन आते हैं एनीकास्ट मल्टीकास्ट है मॉडिफाइड यूएस 64 ये टाइप चाहिए मगर चैप्टर 24 एम भी तो है तो आज के जेटा सीलो अमां बोलो तो हो चाहे आईपीवी सिक्स एड्रेसिंग एर सबनेटिंग एर एक टू एक्सटेंड एट पोर्शन आर की अमर बोलते परिवारों क जे ये हम शोटू पे हमरा बेशी हाइलाइट कर से गातो क्लास से उन नंबर जिनिस चिलो ऐड अच्छा थे तो आज के ए जिनिस टाइप पूरो चिनी माने आज के चैप्टर रे मूल लिया चिलो आर की आलोचना भी शायद तो अपना देखा से क्लियर की ना आईपीवी सिक्स एड्रेस से मैं वो सब लिटिंग एड जे कॉन्सेप्ट अपना की पार बैं अजीसार दे दी। ओके है। तब ने हमें बोलते सी एच ए फोर्टी एट अपना रन नी लेना की है। एक फोर्टी एट थे के माने करे नामी तो सिक्सटी फोर देखा है लम। अपना रन सिक्सटी फोर ना अपना रन माने करे नी बन होते हैं। आ फोर्टी एट थे के आ इस जगह टाइम नी बन होते हैं। 
আটচল্লিশ আর চার হচ্ছে বাহান্ন বাহান্ন চার হচ্ছে ছাপান্ন এখানে নিবেন হচ্ছে ফিফটি সিক্স হ্যাঁ সিক্সটি ফোর না নিয়ে আপনারা নিবেন হচ্ছে ফিফটি সিক্স যদি ফিফটি সিক্স নেই তাহলে এই অ্যাড্রেস গুলো আসলে কি আসবে হ্যাঁ তাহলে ফিফটি সিক্স নিলে অবশ্যই ক্যালকুলেশন এরকম হবে না হ্যাঁ ক্যালকুলেশনটা একটু ডিফারেন্ট হবে ওইটাই আমি আসলে জানতে চাচ্ছি ক্যালকুলেশনটা কি হবে আমার টার্গেট হচ্ছে এইটা আপনাদেরকে এই স্যাম্পলটা দিচ্ছি আমি আপনাকে কপি করে এই স্যাম্পলটাকে ফলো করে আমার দরকার হচ্ছে আটচল্লিশ থেকে ছাপান্ন দরকার এইটা আপনারা বের করে দিবেন আর কি হ্যাঁ তাহলে এখানে ছাপান্ন হইলে অবশ্যই নেটওয়ার্ক বিট সবগুলো নেটওয়ার্ক বিট হবে না হ্যাঁ সবগুলো নেটওয়ার্ক বিট হবে না এটা কি হবে আর এইগুলো হচ্ছে আপনার সাব নেটওয়ার্কিং বিট হিসেবে থাকবে বেসিক্যালি এইটা আগেরটা না এটা আপনারা বের করে ठीक